Hi friends, welcome back to Because. In this video, we will see the next theorem for Unit 3, the Euler's theorem. So, Euler is saying that there are two numbers, a and n. So, there are two numbers, a and n, such that both are relatively prime. Relatively prime is GCD of a, n is 1. So, there are two numbers, which are relatively prime. Now, this is a power 5 of n. 5 of n is in the previous video, the Euler torsion function is congruent to 1. One modern. This is the actual meaning. So, where are we going to go? So, a power phi of n mod n is equal to 1 mod n. So, we are going to go to one more issue. So, we are going to go to one issue. The two numbers are relatively prime. a power phi of n is equal to 1 mod n. Then mod n itu tanah nak remind dulu one kadekyo, abang ini revision nama solla orang. So, apa tu? Mungkin enna tiaram baca cahlo, renda pun example lecik test paninga friends. So, a itu enna nak relatively prima renda number sienno. So, a mande na three nade tegre, n mande five nade tegre. Okay? So, a power five of n. So, a power a enna three, five of n. So, five of five mod n kandu beri, n value enna five. So now, phi of phi n. So, phi, Euler's torsion function of phi n. Phi is a prime number. So, prime number is the Euler torsion function of minus 1. So, phi of phi is 4. So, 3 power 4 mod phi. Now, 3 power 4 is the value. So, 3 power 3 is 27. 3 power 4 is 81. So, 81 mod phi is only final is 1. So, this is example number 1. Now, let's see another example. A value is 2. Then, N value is 3. Okay? So, now, A power 5 of N. So, 2 power 5 of 3 mod N is equal to mod 3. So, 5 of 3 is equal to 3 prime number. That is 5 of 3 is equal to 2. That is P minus 1. So, 2 power 2 mod 3. 2 power 2 is 4, 4 mod 3. 4 mod 3 is equal to 1. That's why we have to say that the Euler's theorem is equal to 2 numbers. 2 numbers are relatively prime. Relatively prime is 2 GCD. Now, if there is a power 5 of n, there is a power 5 of n. So, 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 there is a power 5 of n. Is congruent to one model. ये वाला था फ्रेंड्स थियरम। तो इन द थियरम में मैं नमक का प्रूफ रखे, रुम्बा सिंपल आना प्रूफ था और नाले स्टेप था। इन नाले स्टेप्स में उन्होंने ये आवाज़ चिक टा पोड़ो। तो फर्स्ट स्टेप नंबर वन। इप्पे नमक इन्ना पढ़ना पोरो हम डी ना इन द थियरम प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले phi of and the prime number n and h so phi of p and h is congruent to 1 mod n and h that is p and h is prime number again we have to say a power if all is torsion function of a prime number n it is nothing but p power minus p minus 1 so all is torsion function of p and h it is nothing but p minus 1 so a power phi of p and h is a power p minus 1 so a power p minus 1 it is congruent to 1 mod p. So, what do we do here? In the Euler theorem, we just do one more change. What do we do here? Phi of n is the same as n value. So, what do we do here? 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 A power phi of p. A power phi of p. Congruent to 1 mod p in the case. a power phi of p out of value in a power p minus 1. Up in the formula of my new path of my area it is nothing but my Fermat's theorem. So Fermat's theorem in the previous videos of Paco. So in the Euler's theorem learning a per in the couple of prime number at a green low then this theorem becomes Fermat's theorem with the kind of proof number already path to. So in the kind of Fermat's theorem or a proof number already the proof on top. But next to case of a room. Yep on the end on the prime Leo on the case lane now. So I think I'm going to end up on the second step. I am considering the set of integers that are relatively prime to n. So, n is relative to prime to the set of integers. So, the name of the set is r. So, r is nothing but the integers x1 r, x2 r and so on up to x of phi of n. Okay, the set of integers which are relatively prime to n. 
சோ அதை வந்து நேம் பண்றேன் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ சோ ஒன் ஒன் டூ எக்ஸ் ஓ ஃபைவ் என்ன எடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த ப்ரீவியஸ் செட்ல நீங்க ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல கண்டுபிடிச்ச செட்ல இருக்கிற ஒரு ஒரு எலமெண்ட் கூடயும் ஏ மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஏ மல்டிப்ளை பண்ணி கிடைக்கிற ரிசல்ட மாடர்ன் எடுங்க சோ ப்ரீவியஸா கிடைச்ச ஸ்டெப்ல ஒரு ஒரு எலமெண்ட் கூடயும் ஏ மல்டிப்ளை பண்ணும் பண்ணிட்டு ரிசல்ட்ல மாடர்ன் எடுக்கணும் அப்ப இந்த புது செட் பேர் எஸ் வச்சுக்கிறேன் அப்ப எனக்கு எப்படி ஆயிடும் ஃபர்ஸ்ட் ஏ மல்டிப்ளை பண்ணா ஏ எக்ஸ் தென் என்ன பண்ணும் மாடர்ன் எடுக்கணும் சோ மாடர்ன் நெக்ஸ்ட் ஏ எக்ஸ் டூ அகெயின் மாடர்ன் அண்ட் சோ ஆன் இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் லாஸ்ட் எலமெண்ட் என்ன ஏ எக்ஸ் ஃபைவ் ஆஃப் என் இன்டு மாட் என் சோ இப்ப எனக்கு இன்னொரு செட் கிடைச்சிருச்சு சோ நெக்ஸ்ட் செட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கன்க்ளூஷனுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த செட்ட பத்தி ஒரு விஷயம் பார்ப்போம் இந்த ஒரு செட் இருக்குல்ல அபோ செட் எஸ் சோ த அபோ செட் எஸ் இஸ் நத்திங் பட் பெர்மியூட்டேஷன் ஆஃப் ஆர் அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த எஸ்ங்கிற செட்ல இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் ஒண்ணுமே இல்லை என் ஆர் செட்ட நான் ஏதோ ஒரு சீக்வன்ஸ்ல ரீஅரேஞ்ச் பண்ணா ஐ வில் பி கெட்டிங் மை எஸ் செட் ஏன் அப்படி எந்தக்கான ரீசன் என்ன ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பிகாஸ் A is relatively prime to n and every xi that is x1, x2 and so on is relative to, relatively prime to n. So first reason is A is relatively prime to n and all xi is relatively prime to n. Therefore, if you do xi na pannam bodhum, that will also be relatively prime to n. It's very simple to say that A is relatively prime to n and xi is relatively prime to n. That's why I do xi na pannam bodhum. அதுவும் ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைம் டு என்னா தான் இருக்கும் therefore என்னன்னா இந்த செட்ல வர எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இட் இஸ் நத்திங் பட் பெர்மிட்டேஷன் ஆஃப் ஆர்னு சொல்ல வரும் பாயிண்ட் நம்பர் டூ என்ன அப்படின்னா என் செட் டெஸ்ட்ல டூப்ளிகேட்ஸ் எதுவுமே இல்லை ஸோ அந்த டூப்ளிகேட்ஸ்க்கான ப்ரூஃப் தனியா இந்த தியரம்ல கொடுக்கல ப்ரீவியஸ் தியரம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஸோ அந்த ப்ரூஃப் திரும்ப நெசசிட்டி இல்லை ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட் ஒன்று வந்து ஏ இஸ் ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைம் டு என் தென் எக்ஸை இஸ் ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைம் டு என் அதனால ஏ எக்ஸை மஸ்ட் ஆல்சோ பி ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைம் டு என் தென் நம்ம சொல்ல வர விஷயம் சோ எஸ்ல இருக்கிற அனைத்து எலமெண்ட்ஸும் தே ஆர் பார்ட் ஆஃப் ஆர் சோ ஆரோட ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் தான் எஸ் அது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ வந்து டூப்ளிகேட்ஸ் எதுவும் இல்ல அப்படின்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் ப்ரூஃப் சோ ஃபைனல் ப்ரூஃப்ல ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸ்டெப்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒண்ணுமே இல்ல ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டெப்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் எஸ் எடுக்கணும் சோ என் எல்ஹெச்எஸ்ல என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் எஸ் சோ எஸ்ல இருக்கிற அனைத்து எலமெண்டோட ப்ராடக்ட் அனைத்து எலமெண்டோட ப்ராடக்ட் எடுத்தா எப்படி ஆயிடும் வந்து சோ ஏ எக்ஸ் ஒன் மாடர்ன் இன்டு ஏ எக்ஸ் டூ மாட் டூ மாடர்ன் அண்ட் சோ ஆன் அப் டு இதே மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் எது வரையும் போகும் ஏ எக்ஸ் ஃபைவ் ஆஃப் என் மாட் என் ஆயிடும் சோ இப்படி நான் பெருசா எழுதியிருக்கேன் ஷார்ட்டா எப்படி இருந்தாலும் பை சிம்பிள் என்ன இண்டிகேட் பண்ணு ப்ராடக்ட் இண்டிகேட் பண்ணுது பை ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் அப் டு ஃபைவ் ஆஃப் என் ஏ எக்ஸை மாடர்ன் இது என்னோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் தென் ரைட் ஹேண்ட் சைட் என்ன ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஒண்ணுமே இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஆர் சோ நல்லா நேரம் வச்சுக்கோங்க ஆர் எச்எஸ்ல ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஆர் எல் எச்எஸ்ல ப்ராடக்ட் ஆஃப் எஸ் 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 இங்க ஆர் ஆர் அப்படி நேரம் வச்சுக்கோங்க அப்ப இங்க ஆர்ல என்ன எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒன் சோ ஒன் அப் டு எக்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் என் இருக்கு சோ பை ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் அப் டு ஃபைவ் ஆஃப் அண்ட் எக்ஸ் ஐ இது என்னோட ரைட் ஹேண்ட் சைட் இந்த லெஃப்ட் ரைட் நீங்க எப்படி வேணுமோ மாத்தி எழுதிக்கலாம் இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னு பாருங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்னா இங்க ஈக்குவல் டு சிம்பிள் எழுதி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா கான்குரன் சிம்பிள் கொண்டு வரணும் கான்குரன் சிம்பிள் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இருந்து கொண்டு வரணும்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் ஆக கான்செப்ட் என்ன பார்த்தோம் இந்த சைடு இருக்கிற மாடர் அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டேன்னா நான் கான்குரன்ட் அப்படின்னு எழுதிடலாம் சோ என்ன பண்ணலாம் இந்த சைட் இருக்கிற மாட அந்த சைட் கொண்டு போயிட்டேன்னா கான்குரன்ட்னு எழுதிடலாம் தேர் ஃபோர் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல பை ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு ஃபைவ் ஆஃப் என் ஏ எக்ஸை மட்டும் மீதி இருக்கும் இட் இஸ் கான்குரன் டு பை ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபைவ் ஆஃப் என் எக்ஸை மாடர்ன் ஸோ இந்த சைட் இருந்த மாட நான் இந்த சைட் கொண்டு போயிட்டேன் இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
சோ இப்ப நம்ம லெப்ட்லயும் ரைட்லயும் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இதை கேன்சல் அவுட் பண்ண போறோம் தட் இஸ் பை ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு ஃபைவ் ஆஃப் என் எக்ஸை ரெண்டு சைடும் கேன்சல் அவுட் பண்ணிரும் சோ கேன்சல் அவுட் பண்ணிட்டா எனக்கு என்ன இருக்கு ஏ ஆஃப் ஃபை ஆஃப் என் இஸ் கான்குரன் டு ஒன் மாடர்ன் விச் இஸ் மை ஆயிலர் தியரம் திரும்பவும் நான் ஒரு டைம் ரிப்பீட் பண்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மூணு ஸ்டெப்ப மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்றோம்னா லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல எஸ் ஓட ப்ராடக்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ஆர் ஓட ப்ராடக்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்றோம்னா இந்த சைடு இருக்கிற மாட அந்த சைடு போறோம் சோ அதனால கான்குரன்ஸ் சிம்பிள் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஆயிலர்ஸ் தீரம் வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிலர்ஸ் தீரமை பொறுத்த வரையும் வீடியோ பிடிச்சிருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்